I don't really like bullying because it can really destroy the lives of people. Hello! Back! This is Miko Pogge! And now, magrevi ak tayo sa viral na viral na super viral na video ni Joaquin Montes. So ito yung video na nagkalat ngayon sa social media ang kanyang pambubuli. Ang tagal-tagal-tagal ko nang bet itong i-discuss regarding sa bullying. I have a lot of friends here na ang mga anak nila ay nabubuli. At alam nyo ba kung anong nangyayari sa mga nabubuli dito sa Japan? Ang kaibigan ko, ang anak niya na nabuli, hindi na pumasok sa school last 2016 na bully. 2017, hindi na pumasok hanggat nagpakamatay sa kwarto. So, yun po ang resulta ng pambubuli. Ngayon, let us go back sa ginawa ni Joaquin Montes. Ang masasabi ko sa video is that napakawalang hiya, pasensya sa, sa ano ko. Hindi po siya kaaya-aya. Hindi po siya ikaka-proud. Kung black belter ka, you should fight. Lumaban ka kahit saan. Pero yung mambubuli ka, tapos pagpraktisan mo yung mga tao dahil nga kampante ka, dahil magaling ka, mali yun. And I believe na ang strong foundation ng isang bata is nasa pamilya. The very primary teacher of a child is ang kanyang parents. So ngayon, matche-check natin ito. Tinuturuan ba ito na maayos ng kanyang mga magulang? Bakit nagkaganito itong mga batang ito? Dalawa ito eh, magkapatid to sa mga bully daw itong dalawa. Based sa nang nabasa ko. Bakit nagkakaroon ng ganun? Nandahil ba to sa family? So, sisisihin ba natin ang kanilang pamilya? It's because lumaki silang ganun? Because it is the obligation of the parents na itrain tuturuan ng respeto, disiplinahin ang kanila mga anak. Pero bakit nagkaganon? Well, siguro mayaman naman talaga sila. And then, yes, well of kayo sa buhay. Pero hindi dapat ganon. And could you imagine, hindi mo lang siya isang beses ginawa. And it is not healthy. Hindi po siya healthy para sa binuli ninyo. At alam niyo ba kung ano ang epekto ng binubuli ninyo? Alam niyo ba ang epekto nun sa kanila? dadali nila yun hanggang sa kanilang paglaki or merong tendency na same with sa nangyari sa kaibigan ko sa anak ng kaibigan ko nagpakamatay it's because hindi niya makaya yung bully sa kanya so I'm hoping na yung tayo mga parents hindi pa pala ako wala pala akong anak dahil kalimutan ko na na overwhelm na ito sa ating lahat may it be parents, kapatid, friends, dapat nating turuan ang ating mga anak, kaibigan, mga kamag-anak on how to be good, how to be respectful, and how to be a good citizen. Dahil lalaki yung bastos, lalaki yung basagulero, lalaki yung asaway sa ating lipunan. And it's very good na nakunan siya ng video. Dahil nag-viral ito at hindi natin alam kung apat na beses lang ba niya ginawa ito or siguro daily may gagawin siyang ganun kasi nga powerful siya and he can do whatever he want dahil nga mayaman sila, dahil nga magaling siyang kumarate. Pero hindi siya ganun. I don't really like bullying because it can really destroy the lives of people lalo na sa mga kabataan dahil ang mga bullying is nasa kabataan nag-start. And even sa mga lalaki, pero ang malalaki walang problema kasi nga makaka-move on na makaget over na ang kabataan kasi yun ang kanilang starting point sa kanilang buhay eh. Bumubuo pa sila kanilang foundation at paano ginawa niyo yung ganyan? Hindi siya nakakatulong. And to the parents of Joaquin Montes, I am hoping na ayusin po ninyo yan, gawa ninyong anak. Bakit po nagkaganon ang anak ninyo? Maybe, kung ititwist natin, bubumirang din yan balik sa parents. So now, it is the obligation of the parents to teach their children how to be a good person, how to be a good citizen. Because hindi naman natin siya i-charge lahat sa school. Dahil ang school is the secondary parents ng bata. So it means 8 hours lang siya, 3 fourth ng time ng isang bata nasa kanyang bahay. 1 fourth of it nasa school. Di ba? 
tapos nagkaganon, hindi po siya dapat itolerate. Dapat tumabigyan ng leksyon. And the school, the Ateneo school, you should give this a leksyon. Ganon. <laughs> you should give this a leksyon. Ganon. Bigyan niyo tuloy siya ng emphasis. Ba't nagkaganito? Ang problema. Masama siyang impluensya sa mga kabataan. Nakikita nilang ganyan, pwede pala gagayahin. Kaya please, let us stop bullying. And this will start at home. Sa bahay to, mag-uumpisa lahat. Teach you children. Turuan natin ng mabuting asal. Because at the end of the day, babalik at babalik sa ating ma sa mga parents yun. Na ano ko dahil? Actually, nung nakita ko na inis talaga ako dahil, ayoko lang magsalita ng masama. Dahil masama yun. Pero let us think of it in the other hand, bakit nagkaganon ang bata? Hindi kaya problematic din siya sa kanyang bahay? Hindi kaya ang pagpalaki sa kanya? Hindi kaya dahil pinabayaan sila na kanilang mga parents? So, babalik din sa parents lahat. So now, it's the obligation of the parents to teach their children. Because, pangalawa na ang obligation ng mga teachers na para turuan ang ating mga kabataan. But, the strong foundation of a children is galing sa tahanan. So, parents po talaga. So now, para mas stop to lahat dahil it will really, really destroy the lives of the bullied person. Tama ba ako, Dai? <laughs> Kaya ako naging English din. Kaya kailangan natin umpisahan ito sa ating bahay. Turuan natin ng mabuting asal, disiplinahin natin ang ating mga anak, ang ating mga pamangkin, para maging mabuti. So I'm hoping that this video will reach to the parents of Joaquin Montes. Alam ko, nag-YouTube kayo. <laughs> Sana magkaroon siya ng justice. I'm hoping na at mabigyan siya ng hustisya yung mga nabulid niya. Alam kong hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, at marami pa sila. Maraming maraming salamat for watching and this is Miko Poge! Papa! Japan! Ayan, maraming maraming salamat for watching and please don't forget to subscribe at kung gusto mong maging updated sa aking bagong uploads, press click the notification bell para ma-notify ka, baby. Follow me on my Instagram, Facebook, and Twitter at Miko Poge. Pak Pak Japan!